你没事吧？听小红花的味道。赵廷伟居然敢当众对您出言不逊，您可是总裁唯一的儿子呀！跟他说也是事实，有现在的身体状况，确实没有能力退出爆款新品。但是医生说了，您的恢复情况非常好，马上就能下地行走了。问题并不是我的腿，而是车祸之后我看不见颜色的眼睛。这是总裁专用电梯，你哪部门的？啊，我是今天新来的，我现在出去了。是你？为什么他在我身边，我就能看到颜色？没有人让你吗？上回救我，这次换救小狗了吗？救不了，公司宿舍规定不让养宠物。现在可以养了，后勤组今晚会修改规定。姐，我我觉得这样不太好。只准你救死扶伤，做好事不留名，就不准我报答一下我的救命恩人吗？上车，我送走。车送你。我等下一进去，你就把电梯弄定。高大总监的姑娘这么多，这个最牛。你是创意总监，这次人间四月天推出纪念版包装，你不提点建议，我。我听不清，你站起来说话。<笑>我又忘了，你腿酸废了，站不起来了，就这么坐着说。四月天是您开发的，这么多年一向由您负责，我没什么意见。你看你说的，你以为我想把控？我巴不得想把集团交给你，跟你妈享福去。可你现在是个残废，我只能替你顶着。但凡今天你能站起来啊，这个项目我一定交给你负责。韩总监。这是你要的东西。谢谢。哎，哎，总监，你炸我，你早就能站起来。刚才大家都听见，这个项目现在由我负责。我就简单说一说。四月天，概念关键词是温柔的爱，所以在外包装上应该主打白色。而现在的外包装，盲目跟风樱花季色调。未免有一俗套。爸爸，爸爸，这是妈妈给我调的香水，它的名字叫四月天，好闻吗？我的看法呢，就是这个新产品的包装设计，仿佛就是一个东施效颦的半老徐娘，没有实力只会搔首弄姿，完全配不上我们集团经典珍品四月天的品质。刚才怎么回事啊？您这腿怎么突然就好了？真的假的？哎，<笑>哦对了，还有个新包装。你们之前不都说不想看，不发表意见？只要顾莹在我身边，我的眼睛就能恢复正常。走。嗯、哦，好。谢谢你把我送过来。作为谢礼，我给你换一个新工作，怎么样？什么？我的特助。你是一个很有天赋的调香师，你考虑一下。我跟你讲的很清楚了，别再来找我了。怎么？怕我揭穿四月天的秘密啊？我不怕，你根本没有证据啊。我的存在就是证据。你做过的事，伤害过的人，我会让你一一付出代价。对，是我的，他偷了，他偷了我的。顾特助长，你看他那样，怕
发的可真快，也不知道耍了什么手段勾引韩总监。哎呀，这电梯可真慢，快迟到了。我们可比不上某些人，有韩总监罩着，上班迟到也没事儿。你们慢慢等，我先上去了。哎，那是警察车用电梯，谁允许你用啊？我。走，总监，走。早，飞大。哎，谁？你早了。怎么？你要请我喝咖啡？你想得美！咖啡是没用，但是离职通知你马上就收到了。你就那么想让我早点走啊？不是我想让你走，是公司的副总裁赵廷伟。哎呀，赵总可是我们总裁的枕边人，软饭界的战斗机。我们韩总监会为总裁独子，争宠都争不过他。你说，得罪他了？他凭什么开除我呢？凭你搞办公室恋情，违反公司规定。我哪有？你有？我和谁办公室恋情？没有。哎呀，哎呀，哎呀哎呀哎呀！这总裁在办公室撒起狗粮了呢。赵总今天把你俩立刻开除，有道理。喂，妈呀！你要不要开除我？我违反公司规定了。你违反什么规定了？我谈恋爱了，办公室恋情。你和谁谈恋爱的？啊，叫顾莹莹。她很特别。你好。来了，可以开始了。了妈，您来的也太快了。顾莹莹在哪儿？您这样杀过去会笑的。看你这没出息的样子，我就已经开始不喜欢他了。啊、呃，你喜欢逼着我？臭小子，油腔滑调，怪不得你爸说你装腿瘸骗子，害我们替你担心这么久。我腿好，你高兴？你胡说些什么？成天就知道和你爸对着干。这次你爸说要开除他，也是按公司规定办事。你帮我做救兵也没用。要这么说，你把我也开除了吧？你敢为了一个女孩子威胁我？哎，妈，这相亲。总裁好，你认识我？当然，您的丈夫以你们的爱情故事作为灵感，创作了《四月天》，艳羡佳话，无人不知。你调的这箱基调是丁香，却用沉稳的木质香气打破了丁香的平庸。你哪来的思路？这是我一直最用的香水，韩总监值得看一眼，你试试做一下。你很有天赋。下一次的新品就点这款香、嗯。感谢总裁赏识，我会好好表现的。赵廷伟肯定是不能放弃了，要开除你。这不是你一直用的香水吗？医生想要用它做修技术推的新品，不可能的。韩氏集团香水部门一直是赵廷伟把控，一直很严，韩医生根本没有机会。有一个人可以啊，谁？韩氏集团总裁韩月。他来了。这小气。感谢总裁赏识，我会好好表现的。你怎么不好好感谢我？韩总监想什么样的感谢呢？我、哦嗯、刚调的这款香水。你跟韩月说什么了？到底想怎么样啊？放心，我没有在他面前揭露你的真实面目。就是全都亏欠你母女俩吗？说吧，多少钱你才能放过我？你们呢？现在过来跟我谈。是集团的韩，我懒得跟你计较
，下次再有这样的事情，立刻找我。我不在，你也可以找 Peter。你跟赵总关系好像很复杂。他跟我妈结婚的时候，我都八岁了。我看得很清楚，他不爱我妈，他要的只是海市集团。这样的人，居然能挑出四月天这样温暖的香水，这是拜斯的奇迹。总监，您要的礼服，试试看合不合身。我如果合身的话，今晚穿上它，陪我去个地方。什么地方？到时候你就知道了。你们两个刚刚在聊什么？没什么。莹莹，我必须要提醒你，韩晨并不是你看到那么阳光坦率，他一直让我寻找车祸现场的救命恩人，但是目的看起来并不是报恩那么简单，并且更重要的是，他昨天去人事要你的档案。那又怎么样？我的档案没问题。你档案是没有问题，但是韩医生跟赵廷伟常年的明争暗斗，并不是什么简单角色。你小心一点。这个是韩氏集团的春季高定。他让你穿上这样的礼服。你觉着，他会让你去哪儿？我本来就带着目的接近他，现在就算他对我有所企图，那也是我应该付出的代价。奇怪，怎么一个人都没有？他让我来这里，究竟想干什么？祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐。你生日快乐，快闭上眼睛许个愿。闭上眼睛许个愿望，一口气把蜡烛吹灭，这样愿望才会实现哦。乌鸦妈妈永远陪着我。傻孩子，愿望说出来就是灵了。来，一起吹蜡烛。先要向你道个歉，我偷看你的人事档案，直到今天收的时候，心里有点惊喜。那我的生日礼物呢？生日礼物啊，送你一个男朋友好吗？你永远和我在一起好吗？检查结果显示，你的眼睛没有器官性病变，看不见颜色，主要是车祸并造成了心理暗示。之后时，有个女孩叫我，她靠近我时闻到一股很特别的香水味，我的眼睛立刻就恢复了。可是，在她离开之后，我的眼睛还是看不见颜色。这很有可能是她身上的香水味给你造成了心理暗示。我要你刚调的这款香水。生日愿望全部成真，早日实现。蓝色，可音爱穿暖色调，我的蓝色会跟他不搭。那就你手上那条红色条纹就好了。红色会不会显得不稳重？你喜欢稳重一点男生。儿子，我终于知道你以前为什么不谈恋爱了，因为当你恋爱脑的时候，智商看起来特别低。想来呢，我打算大力培养顾莹莹，但是万一你们分手，她跳槽，那我就亏了。那当年你不顾外公反对，硬要嫁给继父的时候，外公有没有问你这个问题？那怎么能一样呢？廷伟可是带来了四月天，为韩氏集团立下了大功。有他的功勋，部上也只有四月天。从那之后，他再也没开过这像样的作品。三年前那款《夏日之恋》，对方就有很大的问题。住嘴！《夏日之恋》已经下架，事情都已经摆平，不许再提。妈，你不要总是这样护着他。我才是韩氏集团的总裁，韩氏集团，我说了算。赵廷伟再怎么说也是你继父，你能不能对他尊重一点？臭小子，等机会就给我上。我去上班了。
，晚上把顾莹莹带回来，我跟她聊聊新款的事儿。哎，啥？好。哎呦，昨天也不知道是谁，说什么这世上谁对谁都不是真心的。早点。我说的，怎么了？怎么了？你这应该把你这香水倒出来，好好照照，现在这满面春风的样子。哪有？<笑>今天我省香了，好便宜了，我那么多想恋爱了。是吧？怎么了？嗯，这什么香？你别说，我猜一猜，应该叫狗粮。狗粮，走，我们去。你吃早饭吧，给你买了小蛋糕。这。网红蛋糕排队最起码得一个小时以上吧？是吗？我路过的时候刚好没人，所以我就买了。大新闻，大新闻！刚才还有急事，都叫排队买蛋糕，怎么排了一个小时？谢谢啊，圆圆啊，你真的是很有调香天赋，你让我想起了一个人。我老公年轻的时候也是这么有才华。当年他创作《四月天》的时候，他说当他爱上我的时候，脑海里浮现的是四月天的香气。宁宁，这是妈妈为你调的香，你出生在四月，我们就叫它四月天，好不好？原来四月天的灵感是这么来的。我一直觉得四月天温馨的气氛，充满了女性的温柔感。没事，爱情。说起我来，我的妈妈就没有韩总这么幸运，她遇人不淑，所以早早的离开了。老公，你怎么了？吃了个饭怎么魂不守舍的？你说，你梦到他？他遇到一个渣男，那个渣男偷了他心爱的东西，他受不了刺激。骗我！你自己做的事，你自己心里不清楚。等等，放开他！你在干什么？这里不是公司，他也不是你的学员，他是我公子，是我妈请来家里的客人。我想让你们二人说，让开！就停我！我最后一次警告你，别动我的人。你没事吧？没事。对不起，他是因为嫉妒你，推出新品才故意针对你。是我没保护好你，没事，带我去你书房看看吧。嗯、这个时候你还挺爱笑的，挺可爱的。那是我五岁的时候。这张呢？八岁，八岁。我这一张你就不爱笑了，像个小大人一样。那年我妈认识赵廷伟，再婚，赵廷伟入赘住进我们家里。他和我一样，是个可怜人。口渴，哦，我帮你去拿饮料，橙汁、西瓜汁还是花茶？门牌水饺，说不定就在保险箱里。你今天忙？你这个忙？我在找你跟前女友的合照。跟前女友的合照，怎么会放在书房？那你放哪？在我卧室。走，看看这。我才不要去你卧室。为什么呢？谁知道你要打什么坏主意？我要打坏主意，你在书房就安全了。你放开我，一会儿被人看见了。请问一下，你我知道。还一车。故意的，韩医生。真不是，你踩得我腿疼、啊。平儿，儿子，刚刚刷的新闻，乔洛从日本回来了，他没联系你吗？乔洛，那个当红小花，一直没跟你说过吗？乔洛是他从小玩到大的。邻居家姐姐。邻居家姐姐，不会是你心里的白月光吧？想说什么呢？你前女友的照片呢？这么珍贵的照片，你们随便放吗？这里，她长得可不一般，跟天上的仙女一样。打开来看看。
你前女友长得还真好看啊！比不上我现女友。白痴。趁早收起来，免得一看到我都心。哎，那不是乔洛吗？这人好漂亮啊！一晨，这位是？你好，我是调香师兼总监特助顾莹。你的特助不是 Peter 吗？换人了。莹莹工作能力很强，她的主要工作是调香，也是我女朋友。女朋友。香味很有意思，让我想到了雨中的丁香树。这款香是莹莹调制的，是我们公司秋季主打的新品。一琛，我有点不舒服。怎么了？嗯，工作时间太赶了，早上又急着见你，怎么吃早饭呢？呃，我办公室里有点心，要不我先上去休息一下。嗯，还是一琛你对我最好了，走吧。莹莹，企划部出了新品宣传稿，你去帮我拿一下。还是你对我最好、啊，我还不舒服呀！这款蛋糕是网红的，是你特地给我准备的吧？哎，莹莹喜欢吃。能不能麻烦顾小姐给我倒杯咖啡？好的，您稍等。莹莹，莹莹叫的这么亲切，怎么你就那么喜欢她？她是个很好的姑娘。哎，一琛，你曾经说过，如果我三十岁还没有嫁出去的话，你就跟我求婚，你还记得吗？那是小时候的玩笑。嗯。您的咖啡。啊！对不起啊，我给小点冰块。烫了。对不起。哎呀。等一下，我马上带你进医院。小龙明天还有工作，你太不小心了。哎啊！对不起啊，我给你找点冰块。真不愧是当红小花，演技一流。我女朋友可真厉害。你也太关注她了。别吃醋了，吃点好的吧。谁吃醋？我知道，他是为了工作。韩宇辰是个臭渣男。韩宇辰他是个渣男。哎。莹莹，你这香调，微酸中透着点辛辣，还挺特别的。叫什么名字？我准备叫它“分手之后”。怎么调香师女神又出新作了呢？哎呀，情场失意，职场得意啊！这里是调香室，公司研发部有规定，闲杂人等不得入内，请你出去。哼，就凭我和韩一琛的关系，这个公司我想去哪儿就去哪儿。那你很棒了，要我为你鼓鼓掌。你有病啊！你有病就去吃药，我没空陪你玩什么无聊的游戏。林毅，有话好好说。我没什么话跟你们俩说，我今晚出去，我要工作。哎，你没事吧？脚上的伤口有点痛，可能是走路走多了。我带你去医务室。林毅，那个，你快点带他去医务室吧，他伤得这么重，再不去就要截肢了。林毅。哎呦，真可怜！平时在我面前高高在上，现在真凤凰一出现，就跟落难草鸡似的，真是。吃怎么了嘛？你以为韩医生是吗？哎呀，别难受了，喝一口咖啡。那乔洛是韩医生心中多年的白月光。他们都这么多年了，你才认识多久啊？没兴趣的交往这种，那你跟他生什么气啊？我生什么气啊？又是为了我复仇大计。哎呀，一晨，你能陪我，我心情好多了。能自己回去吗？不能。乔洛，对不起啊，这杯是表示我歉意的咖啡。不用了，我可不敢再喝你的咖啡。乔洛，明天是一片好运。
。依晨，他之前一片行业烫伤我一只脚，这次在一片行业，我可能两只脚都不能走路。你脚疼不能走路啊？怎么不早说呢？皮塔来了，小姐，请坐。坐坐坐他专门给您准备了毛毯，盖好，盖好，盖好，盖好。烫烫烫烫，好烫好烫啊，好烫。这个是一杯冰咖啡呢。小姐，恭喜你，瞬间就行动自如了呢。看来什么业务事都没有一只蟑螂的艺术高明呢。顾莹莹，你给我等着，你尽管放马过来。哎哎，我来。还好吧，橡皮蟑螂不脏。别人家女朋友吃醋的时候发脾气买包包，我女朋友吃醋的时候买橡皮蟑螂下火前抵御。谁吃醋？我没有。你刚才太生气了，都给我解释机会。我维护乔洛，不是因为跟他有什么特殊感情，我是为了你。为了我？乔洛刚刚拿下一部大电影，你看知名度在上一个台阶。那怎么样？问我什么事？傻瓜，你想，如果能请到他为咱们新品代言，新品一定能大爆，你也能一战成名啊。韩晨，你给我听好了，以我的实力，在调香这个圈子里成名封神。那是迟早的事，我不需要任何人的帮助。哎，老婆，我帮你把这款香水的配方申请专利，黑榜上市，到时候你一定认成你那新品一定能到位，你能认成你吗？不行，虽然他是我送给咱们女儿的礼物，他只属于莹莹一个人。这样的天赋是对我的报复吗？你为什么总是看着他？总裁还有什么事吗？如果没有什么事的话，我就先回去了。我也有事要忙。哎，等等，你们那个新品，我有重要决定，请过。我的项目，你没有资格做任何重要决定。进来吧。乔洛已经答应我了，用他以前的价格来代言咱们新品香水。李晨，你谈了那么久没有谈成的事儿，爸爸我一出手，拿下。郭<笑>沫，其实我愿意降低一半价格。哎呀，乔洛，你可真是爽朗大方。不过呢，我有两个条件。嗨，别说是两个，就是二十个，尽管提。第一。我想要一川负责这次新品。乔洛，你过河拆桥。答应，说第二个，我要他退出这个项目。成交。总裁，这款香可是我调制的，我知道。但是你的入职合同里写的清清楚楚，你在工作期间研发的香水配方属于公司。韩总监，准备合同吧。我不同意顾莹莹退出。海晨，一款香水挑选代言人，看流量，看气质，看性价比，能胜任的明星少说也有十来个。而一款香水的研发者只有一个，我不允许公司舍本逐末，为了一个代言人驱逐研发者。你怎么跟妈妈说话呢？她必定是这家公司的总裁。你不用在这里挑拨离间，她是我妈，我是她亲生的，你不过是个外人。我持有的公司股份加上外公留给我，我有足够的话语权。我不同意顾英你退出，谁也不准动他。我以为你还在生气，没想到你会主动约我。开玩笑是什么？在家聊天还不错。我吃不下。不是我。李晨，我曾经以为我们俩的感情永远都不会变，可是我没想到你谈了恋爱之后变得这么重色轻友。你那样忽视我，我真的很难过
。本来我是想边吃边聊的，我把话说开也好。小罗，我是公司分明的人，我们韩氏集团依然欢迎你担任我们新品的代言人。为了你，我当然愿意。当初你叫我回来的时候，我不就已经约定好了？可我们的约定里并不包括开除顾影影。可是我们之间原本就不应该有顾莹的存在，他已经存在了。那我呢？你心里已经没有我了小鹿，你要注意你的形象。你现在一举一动都有粉丝盯着。可是我不介意跟你传绯闻。我介意。王一晨，你暗恋我这么多年，我不相信你对我没有感情。为我们之间曾经的友情，我劝你适可而止。我适可而止。我约了莹莹，我马上就会过来。我希望你给他好好道个歉。凭什么？他用咖啡烫伤我，用蟑螂吓唬我，我凭什么给他道歉？王一晨，你不要太过分了。我劝过你适可而止，你非要栽赃影，也别怪我不给你面子。我们都是被他逼的，他在你面前装模作样，我才不得不用这些手段。小洛，影影是我女朋友，请注意你言辞。你的白月光女神那么上心，回去追一下。我不敢，我女朋友管教我。家教师爷，那某人上次当着他女朋友的面抱别的女人，他女朋友对他不敢吗？哎，这一样，韩晨，你放我下来。嗯，韩晨，你放我下来。怎么了？啊，慢一点。哎，等一下，慢点，慢点，慢点。哎，哎，我跟你说，我先搞好了。喂。你说快好了吧？啊，我我看一下。哎，医生，我突然想到了。什么？我昨天调了一款香，后调怎么都想不出来。刚刚我那女友的香气突然有了灵感。你帮男朋友做顿饭，心里还寄过来工作？我在你的公司上班啊，心里寄过的都是你。走吧。快点，快点！多长时间了？干什么呢？李晨，大周末不去谈恋爱，跑公司来干嘛？那你呢？大周末不陪陪我吗？跑到办公室来敲他办公室的门，你又干嘛？他的门突然打不开了，我是来修门的。打不开门就撬锁，你是强盗吗？你这孩子怎么讲话的？我不是你的孩子。懒得跟你计较，走。李晨，走吧。
何か浮かんでおかずに没醉，没<笑>醉，没醉，才两半而已。继续喝，送你回家，快点，走。嗯、今晚我必须拿到调查报告。怎么想的？喊你什么叫？遇见你之后，就没有清醒过。因为我的世界只有黑白，是你改变整个世界的色彩。我爱你，我爱你。你什么时候这么大？本来昨晚就要给你的，可是你非要关着我老虎的，我却没来得及问。韩宇成，哪有？不认识你自己会写的。昨晚没来得及问，今天问你不止。不一样，你愿意嫁给我，做我的韩太太吗？我不同意，你没有资格反对。你，赵副总反对总有理由吧？是对我有什么不满吗？我是他爸，就凭这个，你就进不了家门。我爸人在意大利，他就是被你这个第三者逼得远走他乡的。又吵什么呢？哎呦，老婆，可来了，快管管你的好儿子吧。我儿子怎么了？他要娶顾莹莹。妈，我要娶莹莹。你要娶就娶呗。老婆，你酒还没醒吧？他们两个要结婚。我儿子要娶顾莹莹，你为什么反对？就因为她是你女儿吗？爸爸，你你怎么这么说话呀？你看他的眼神那么奇怪，我早就怀疑你了。给我查清楚这两个人的关系，一丝一毫的细节都不能放过。是。你们父女两个蛇鼠一窝，想骗我韩氏集团的财产。做梦去！哎呦，老婆，我错了，我错了，我错了，我错了！可是这么多年，我对你是真心的，你应该相信我呀！信你个鬼！哎呦，老婆你，你、哎、老婆你去死吧你！你说，我听你解释。我没什么好解释的，我就是那个人渣的女儿。哎呀，没错，我就是和赵庭伟联手，想骗你们韩氏集团财产。不是不是的，他他他故意先来我来了。可惜。被你发现了。喂，有脸都别回来找我！别别别，老婆，我们结婚这么多年了，你怎么舍得把我赶走呢？老婆，你只好让我拿你结婚洗的衣服吧。喂，赵庭伟，别忘了，我们可是签过婚前协议的，再不走，衣服都扒下来还给我。听说了呢，那顾莹莹背着总监和赵总搂一腿，同时把韩家两个都戴了绿帽子。难怪赵总也被开了，看样子是东窗事发、啊。哎呦，这不是刚上任的顾特助吗？这么快就被开除了？不好意思啊，刚没看到你。野鸡还想飞上枝头呢，这下扫地出门了吧？豪门哪是这么好进的？你们不要太过分，威胁我吗？好凶哦，我好害怕。你是不是还以为有人给你撑腰呢？我不需要别人撑腰，自己就能收拾你。不信你试试，顾莹莹想干嘛？喊什么喊？在公司大堂里大呼小叫，看看你们自己的样子，不想干的话去我办公室辞职。走。怎么回事？你们昨天晚上到底发生什么了？没什么。
不任意查而已。你要的东西在韩月收藏的保险箱里，打开保险箱需要韩月的指纹。对不起，我帮不了你。可是韩医生他对你不要再说了，是我骗他才行。帮我把这个还给他。林耀，林耀，总监，这顾云定留下来接着放着吧。赵廷伟这种货色，应该早点滚蛋。顾云定真的很有能力，咱们公司不应该开除。话太多了，小心。我总监。韩先生，你忘了我们今天的预约？我觉得已经不需要治疗了。你上次说重遇的那个女生，只要靠近她，你就能看到色彩，这说明你的视力完全可能恢复正常。为什么要突然放弃？我的世界已经不需要色彩。现在就只剩下我们两个了，困了。小姐，那个公司有规定，离职员工必须当天办理宿舍。这么着急吗？能不能宽限两天啊？这个是上面规定的，我也没有办法。您还赶紧搬吧，不然我实在没有办法交代。小慧，别怕，我会照顾好你的。谢谢您，然后我速度快上。小姑娘，咱们把丑话说在前面。要是让我知道你带不三不四的人回去，这房子我随时会收回来。嗯，房东虽然不好相处，但好歹这套房子可以搬家了。死丫头，你脑子可找到你了啊！你跟踪我，你把老子害得这么惨，自己躲在这儿啊，小的快回来了。赵廷伟，你害死我妈，你还有脸来找我？我是你亲爹啊，哪有女儿不管爸爸的道理啊？女儿养爹是天经地义的事儿，你也配啊？哎，哎呦，大家来看一看呐！我这不孝的女儿啊，爹都快死了，她都不养我，一分钱都不给我啊！这是要再这样，我报警了啊！你报警干嘛？让警察来评评理啊！哪有女儿不养爹的？小姑娘，这真是你吗？那就是你的不对了。天下哪有不是的父母？你怎么这么没良心呢？我跟你说，今天你要不给我免免费，我我今天就撤到这儿啊！撤！哎，姑娘，你怎么说话呢？这可是你爸。我爸，你知道他对我做什么了吗？不管他做了什么，他也是你亲爹呀、啊，你总不能盼着他死啊！对呀、啊，你总不能盼着我死啊！啊哎呦，哎呦，拿着女儿啊，盼着爹死啊！小姑娘，亏我当初这么信任你，你竟然连亲爹都不要，简直畜生！我的房子不准备人占。
你就这么想跟我撇清关系？你们保安把我赶走，现在抓什么人？我怎么可能赶你走？我妈真是。找我干嘛？我打听了你的地址，想看看你过得好不好。正好碰到房东赶你出去，你放心，我没有别的想法。把你安顿好再离开，绝对不会纠缠你。我骗了你，干嘛对我这么好？你就当我是一个自作多情的傻子吧。你之前说过，你妈妈被渣男骗走了香水配方，承受不了自杀了。那个渣男就是赵廷伟。我在我妈的一厢情发过誓，一定要让赵廷伟为他所做的一切付出代价。我来韩市这趟工作，就是为了揭穿他的真实面目。所以我不会是身边一枚棋子而已，是吗？睡醒了。嗯嗯。这栋房子是我名下的，一直空在这里。你放心，赵廷伟他是找不到这栋。可是我毕竟是赵廷伟的女儿，阿姨是不会同意我们在一起的。和你之间的事，咱俩同意就行。我往哪里，我会想办法的。厨房。哦，我的裤子穿起来。小葵，过来，以后这里就是我们家啦。开始，雨辰，你回来了。韩总，给我砸了！等一下，你是马文，别以为迷惑我儿子，你就是韩家女主人了。做梦！我没有，傻在这给我装可怜。你要是再不让开，一会砸的可就是你了。我不会走的，我答应过雨辰，不会离开的。真不愧是赵廷伟的女儿，跟你爹一样不要脸，贱人！住手！啊，你要打打我好了，是我让莹莹搬进来的。你还有没有脑子？你忘了他们之前是怎么耍我们的了？可莹跟赵廷伟这人渣不一样，他是无辜的。就凭他是赵廷伟的女儿，他今天就必须离开。你要是再敢拦着，就跟他一块滚蛋！哎呀，赶紧放钱，让我跟我妈拿出看看。我还是搬出去吧，不能让医生因为我跟韩总闹翻。韩总，你别生气啊！我现在出去。算了，叶晨都和我说了，你们两个搬回韩家住吧。怎么还不快谢谢我妈？谢谢韩总，我会照顾好叶晨的。你最好说到做到。我妈，刀子嘴豆腐心，刚让你住进韩家，就是原谅你了。你刚才跟他说什么？他怎么突然同意自杀？我告诉他，我的世界。不能没有你。韩医生说的竟然是真的。是的，他的情况非常特殊，那位顾小姐确实是他治疗的关键。那我就先告辞。好，好，好。我的咖啡呢？啊，马上。来。什么破咖啡这么难喝？妈，您心情不好也不要让莹莹发火。阿姨早起来准备早餐，一会儿要去公司上班，很辛苦了。我可以回公司上班？那就得问韩总了，是他的意思。谢谢韩总。丑话说在前头，你去公司上班也可以，但是要签份协议。你在公司所研发的香水归韩氏集团所有，就算你以后离开，不许带走。干嘛？这种过分了。她是赵廷伟的女儿，不签协议
，不行。可是这个没事，赶走，协议我签。香水，红色的好看还是紫色的好看？我觉得你右手的那瓶紫色的好看。紫色，我也觉得紫色好看。拜托，你们两个色盲吗？这明明是红色啊！我们当然知道这是红色，我们逗你玩呢。<笑>二医生居然真的看不见色，他连我都瞒着，心机太深了。张庭伟说的没错，他一直在利用我。喝茶还能搞得这么花里胡哨，真有些心呢。谭总，您喝茶，我只喝酒。不愧是赵廷伟的女儿，怎么了？这是在夸你？别哭丧个脸！会捶背吗？不会，抽空去学学。赵廷伟按摩的手艺可是一流的相处的怎么样？韩总对我还是有点意见，不过没关系，我也让他慢慢认可我的。辛苦你了，老婆。顶完奖，谁是你？戴上我的戒指，不行吗？不行。调查报告就是这个。调查报告我已经找到了。玲，你想清楚，你拿走这份报告，韩医生一定会知道真相。那又怎么样？你们好不容易在一起，我觉得韩医生对你还是有真感情的。你要不要再给他一个机会？你不要再说了，调查报告我明天会给到你。你确定想好了吗？一旦事情曝光，你和韩医生就不能挽回了。这件事情关系到太多受害者了，我不能回头。韩总监。幸亏这东西落我手里，不然你麻烦可就大了。知道爆料人是谁吗？爆料人当然是匿名的，但是除了我们报社，其他媒体也接到爆料
，你可小心再看。多谢你。喝个酒也不消停，急急火火的把我叫过来，什么事儿？有人把夏日之恋的调查资料捅给媒体了。嗯，不可能，夏日之恋的事我都已经压下去了。我早就说过，纸包不住火。夏日之恋里面的过敏酒根引发这么多严重哮喘，你和赵廷伟当年只是买通媒体，把产品简单下架，受害用户能罢休吗？封锁消息的决定是我做的，我是为了保护我们韩氏集团。如果真是为了保护韩氏集团，就应该听我的，公开道歉，赔偿受害人。你知不知道，如果公开道歉就等于承认，公司的股价会下跌多少？股价难道是一切吗？股价当然是一切，追求利益是我们最终极目的。我们韩氏集团的口碑就不要了。消息不是还没传开吗？马上联系各家媒体，开始公关。又有什么事儿？总裁，有人代表夏日之恋的受害群体要来见你。谁？怡英。吃里扒外的东西，夏日之恋的事就是你捅给媒体的，没错，是我做的。姐，给你爹一个德行，妈，你放过着他。他是我的分妻，我会跟他谈的。你为什么这么做？我从一开始接近你就是为了报仇，所以你和我在一起是为了利用我。那你呢？你和我在一起又是为了什么？因为我爱你。你爱的只是你的眼睛，因为我的世界只有黑白，是你，给我一整个世界的色彩。永远和我在一起，好吗？我愿意永远和你在一起，和我注定的未来，长痛不如短痛。你早就知道了。对，我们互不相欠。夏日之恋还有诱发哮喘的过敏成分，我作为受害者代表，希望贵公司向全社会公开道歉，并且向受害者提供医疗和精神损失费。你就不怕我告你窃取公司商业机密？那可是要坐牢的。你告，我就算坐牢，也要揭穿你们韩氏集团的真面目。你，你给你下不了手。你觉得我还会在乎吗？赵廷伟，你死哪儿去了？老婆，你想我了？喂，我告诉你。你那个宝贝女儿铁了心要报复你，赶紧阻止她！我怎么能阻止她呀？别忘了，你是香水部的负责人，不搞定你那个贱人女儿，等着坐牢吧！别喝了，为了个女人值得吗？别管我，已经替你联系好了国外的专家，赶紧把眼睛治好，忘了那个贱人。不用了，我这辈子就这样。喂，乔洛呀，阿姨想麻烦你件事。丁香花的味道。一琛，你喝醉了。林燕，林燕，不要再离开。你怎么会有一夜香水？是阿姨给我的。以琛，你忘记顾云吧，他根本就不爱你，他只会给你带来伤痛。我爱他，就算要我痛一辈子，我也愿意。哎呀，别喝了，别喝了。你现在退房来得及，剩下的事我可以一个人完成。开工没有回头钱，我不会原谅你成心而道。明天，所有人都会知道韩世奇冤的真面目。看，多漂亮！来来来，一起拍个照。乔洛，哎，伯母，你今天真是太美了，谢谢。
谢伯母，您很有气质。伯母，你趁他，你放心，他降不了多久。过一阵子他就把那个顾莹给忘了，到时候我做主，风风光光把你娶进门。谢谢伯母，还是伯母的话。你呀、啊，比那个顾莹莹乖巧。这个时候开新品发布会，合适吗？那个顾莹莹已经被赵庭薇搞定了，没人能影响我们的发布会。什么意思？莹莹怎么了？赵庭薇，我告诉你，我看见你了，把门给我打开，不然我立马报警啊！你报了，警察来这里的发布会还是会，可是你爸爸没有在房间里，就是为了保护你。看清楚，就是那位夏世莲，死了花姐。他十六岁生日的愿望，就是想要一瓶香水。而我想给他最好的。我们韩氏集团不是一直标榜自己的品质纯真吗？他只喷了一次，他就喷了一次就哮喘发作了。他才只有十六岁，对不起，对不起有用吗？韩山，你别在这装情深意，这么我看着恶心。我会给你一个公道。还愣着干什么？带走。少年海山，你去跟他解释，这件事从头到尾都是我做的。不要，他们做错事就应该付出代价的，皮特。可是你的爱情不应该付出代价。我操！小张，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你干，你你给我滚！你给我滚！你放开我！你们放开我！你们下面有毒！你放开我！我们合作吧。现在这个结果，你应该很满意吧
你不必用这语气跟我说话。我揭露黑幕是为了报复张庭伟，我承认。但你们韩氏集团，害人性命，罪有应得，我没有做错事。快，我跟你说话。你说的话算亏欠了你。难道你心里真觉得你亏欠我？他是我的分妻，我会对他坦荡。只要你亲口说了，我都相信。这辈子再也不准你沾下这枚戒指。我们互不相欠，韩医生，我让你进门就是想当面跟你说清楚，我没有爱过你，也没有对不起。我早就知道你是一个骗子，可惜我还是忍不住让你偷走我的心。别把话说的那么深情。如果我没法让你看见颜色，你还会爱我吗？那害我看不见颜色的人又是谁？韩医生，你这话什么意思啊？那地方那么偏僻，我的车恰好刹车失灵，你又恰好就在现场，所以你觉得你的车祸是我制造的？难道说你那天躲在那里，不就是为了那起车祸？我们努力了这么多年，赵天伟犯案当时还在做菜，这时候我们什么时候做菜？可你告诉他一切就表示了问题。最近法律认定我是凶手，还若无其事的跟我打脸。黑车，你眼睛真好。我们真是天生的一对。你放心，我不会再碰你了。鬼念，后悔无期。啊
，儿子，你总算醒了，别动，别动，别动。叶娜，还惦记他呢？那个没良心的女人，只陪了你一天就走了，你感觉怎么样？哇，太帅了！我去帮你烫领带吧。不用了，那你挑的都一样。来，走。那边有家奶茶店，我们去喝奶茶好不好？这么大个人喝什么奶茶？你这人真没意思，走嘛。连小猫都没有。明月。你有孩子了，叫叔叔。叔叔好。你叫什么名字？几岁了？他叫顾雨涵，三岁了。真可爱。你女朋友也很漂亮。哦，没有。李晨，原来这么多年你们一直都在一起。对啊。当年你对我出错，我还没来及感谢你。今天正好所有人都在，你要有空的话先吃饭。不用了，我还有事，就不打扰了。妈妈，我明明四岁，你为什么要跟叔叔说我三岁呀、啊？哎呀，好了，你看这两个冰糕都快化了，要不然你先吃一口。真的不后悔吗？表哥，刚刚他们误会我是你女朋友，你怎么不解释啊？没什么好解释。顾雨涵，顾，哪个涵呀、啊？奶茶你自己买吧。